నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు నేటి నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు గవర్నర్ ప్రసంగం కేంద్రం వైఖరిని ఎండగట్టేందుకు వ్యూహరచన చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అఖిలపక్ష భేటీ హాజరు కానున్న ప్రజా సంఘాలు వివిధ పార్టీలు దూరంగా ఉంటోన్న కాంగ్రెస్ జనసేన వామపకాలు తెలంగాణలో మొదలైన తుది విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఒంటి గంట వరకు ఓటింగ్ రెండు గంటల నుంచి లెక్కింపు వెంటనే ఫలితాల వెల్లడి అయోధ్య కేసులో రిట్ పిటిషన్ను సమర్థించుకున్న కేంద్రం మందిర నిర్మాణానికి మార్గం సుగమం చేయటమే లక్ష్యమని వివరణ తప్పుబట్టిన సిపిఎం ఎంఐఎం లోక్పాల్ కోరుతూ నేటి నుంచి నిరసన దీక్షకు దిగుతున్న అన్నా హజారే స్వగ్రామం రాలేగావ్ సిద్దికి చేరుకుంటున్న మద్దతుదారులు ఆస్ట్రేలియాలో జరిగే ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ షెడ్యూల్ ఖరారు తొలి మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనున్న భారత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల కేంద్రం వైఖరిని ఎండగట్టడం సహా తెలుగుదేశం సర్కారు చేపట్టిన అభివృద్ది కార్యక్రమాలు బీసీలకు ఇచ్చిన హామీలపై సమగ్ర చర్చే లక్ష్యంగా నేటి నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మొదలు కానున్నాయి ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు గవర్నర్ ప్రసంగంతో ఉభయ సభలు ప్రారంభమవనుండగా వైకాపా గైర్హాజరు నేపథ్యంలో అధికార పక్షమే విపక్ష పాత్ర పోషించనుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేటి నుంచి శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు మొదలు కానున్నాయి ఈసారి కూడా విపక్ష వైకాపా సమావేశాలకు దూరంగా ఉంటుండగా అధికార పక్షమే వారి పాత్రను పోషించనుంది ఉదయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా మంత్రులు తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు వెంకటపాలెంలో ఉన్న దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించి అసెంబ్లీకి వెళ్లనున్నారు ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు గవర్నర్ ప్రసంగంతో ఉభయ సభలు మొదలు కానున్నాయి గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం ఉభయ సభలు వాయిదా పడనున్నాయి ఆ తర్వాత పదకొండు గంటలకు అసెంబ్లీ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశమై ఎన్ని రోజుల పాటు సభ నిర్వహించాలనే దానిపై చర్చించి ఖరారు చేయనుంది ముప్పై ఒకటిన కిడారి సర్వేశ్వరరావు ఎంవీఎస్ మూర్తి అకాల మరణంపై ఉభయ సభలు సంతాపం ప్రకటించనున్నాయి తర్వాత మూడు రోజుల పాటు సభకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశముంది ఫిబ్రవరి ఐదున ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ని ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది ఇది ఎంత కాలానికి పెట్టాలనే దానిపై కసరత్తు చేస్తున్న సర్కారు ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది ఆరవ తేదీ నుంచి గవర్నర్ ప్రసంగంపై చర్చ జరగనుంది ఫిబ్రవరి ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం ఈ సమావేశాల్లో కాపులకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే అంశంతో పాటు బీసీ ఉప ప్రణాళికకు నిధుల పెంపు బీసీలోని అన్ని కులాలకు జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం నిధుల కేటాయింపు వంటి అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది భాజపా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఒకరు రాజీనామా చేయడంతో మిగిలిన ముగ్గురి పాత్ర అంతంత మాత్రంగానే కానుంది భాజపా సభ్యులు ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కలిగేలా వ్యవహరిస్తే ఢిల్లీకి రాష్ట అవసరాలు తెలిపేందుకు మరోసారి అసెంబ్లీని వేదిక చేసుకోవాలని కేంద్రంపై ఎదురుదాడి చేసేలా తెలుగుదేశం సర్కారు వ్యూహరచన చేసుకుంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇటీవల విడుదల చేసిన పది శ్వేతపత్రాలపై సుదీర్ఘ చర్చతో పాటు ఏపీకి కేంద్రం నమ్మక ద్రోహం విభజన చట్టం హామీలు అమలు చేయకపోవడం సంక్షేమం పింఛన్లు పది రెట్ల పెంపు నెల్లూరు దళిత తేజం గుంటూరు నారాహమారా హామీలు తదితర అన్ని అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చ జరగనుంది పసుపు కుంకుమ రెండు దశల కింద ఒక్క డ్వాక్రా మహిళకు ఇరవై పేల రూపాయల సాయం స్మార్ట్ ఫోన్ అందజేత రైతు సంక్షేమానికి చేపట్టే చర్యలు యువనేస్తం అమలు నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్టుల పూర్తి గ్రామీణ పట్టణాభివృద్ది రాజధాని నిర్మాణం వంటి అంశాలపైనా సభలో చర్చించాలని సర్కారు యోచిస్తోంది గవర్నర్ ప్రసంగం ద్వారా రాష్ట్రానికి కేంద్రం చేస్తున్న అన్యాయాన్ని ప్రస్తావించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముందు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాను ఏపీ సభాపతి కోడెల శివప్రసాదరావు ఆమోదించారు భాజపా నుంచి ఇటీవలే జనసేనలోకి వెళ్లిన ఆకుల సత్యనారాయణ తెలుగుదేశాన్ని వీడిన రావెల కిషోర్ బాబు రాజీనామాపై ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇద్దరు సభ్యుల నుంచి రాజీనామా లేఖలు తనకు అందాయని కేవలం లేఖ ఇస్తే సరిపోదని వారి నుంచి నేరుగా వివరణ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందన్న కోడెల వారిద్దరి నుంచి వివరణ తీసుకున్న తర్వాతే రాజీనామాలకు ఆమోదం తెలిపినట్లు చెప్పారు వీరిరువురు ప్రస్తుతం జనసేనలో ఉన్నారు 
విభజన హామీల సాధనే లక్ష్యంగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు తీసుకోవలసిన చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు నేడు మరోసారి అఖిలపక్ష భేటీ నిర్వహించనున్నారు ఫిబ్రవరి ఒకటిన కేంద్ర బడ్జెట్ రానున్న తరుణంలో వివిధ పక్షాలు ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి ఒత్తిడి చేసే దిశగా ఈ సమాపేశం జరగనుంది అఖిల పక్షాల అభిప్రాయాలు తీసుకుని ఢిల్లీలో దీక్ష చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి సిద్దమవుతుండగా వైకాపా కాంగ్రెస్ భాజపా జనసేన వామపకాలు ఈ భేటీకి దూరంగా ఉంటున్నట్లు ప్రకటించాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు ఏపీ పునర్విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న హామీలు సహా ఇతర అంశాలపై చర్చించేందుకు నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన వెలగపూడి సచివాలయం వేదికగా అఖిలపక్ష భేటీ జరగనుంది అన్ని పార్టీలతో పాటు ప్రత్యేక హోదా విభజన సమస్యలపై పోరాడే వివిధ సంఘాలను భేటీకి ఆహ్వానించారు కేంద్రం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న సమయంలో ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరించాలనే దానిపై నేటి సమాపేశంలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు ఈ అఖిల సంఘాల భేటీ ద్వారా రాష్ట ప్రయోజనాలపై పార్టీల వైఖరి స్పష్టం అవుతుందన్నది చంద్ర చంద్రబాబు ఆలోచన కాగా పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు ఒకే మాట మీదున్నాయనే దిశగా కేంద్రానికి సంకేతాలు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ జనసేన భాజపా వైకాపా వామపక్షాలు సహా లోక్ సత్తాకు ఆహ్వానాలు పంపగా జనసేన వామపక్షాలు వైకాపా భాజపా భేటీకి దూరంగా ఉంటున్నట్లు ప్రకటించాయి భేటీకి పిలవడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసిన పవన్ ఏ అజెండా లేకుండా నిర్వహించే మొక్కుబడి సమావేశాలకు తాము హాజరు కాబోమని తెలిపారు భాజపా తమకు ఏ ఆహ్వానం అందలేదని ప్రకటించగా గతంలో తాము అడిగినప్పుడు చంద్రబాబు సమావేశం నిర్వహించలేదని వామపక్షాలు ఆక్షేపించాయి గతంలో నిర్వహించిన అఖిల పక్షానికి ఈ పార్టీలే దూరంగా ఉన్నా ఇరవైకి పైగా సంఘాలు పార్టీలు హాజరయ్యాయి ఇప్పుడు అదే రీతిలో స్పందన ఉంటుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సచివాలయ ఉద్యోగులు రెవెన్యూ అధికారుల సంఘంతో పాటు విభజన హామీల కోసం పోరాడుతున్న సినీ నటులు కూడా ఈ సమావేశానికి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది అఖిల పక్ష భేటీ ద్వారా ప్రభుత్వం రెండంచెల వ్యూహాన్ని సిద్దం చేసుకున్నట్లు సమాచారం పార్టీలన్నీ ఏకమయ్యాయనే సంకేతాలు కేంద్రానికి పంపడం ద్వారా రాష్ట ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే రాజకీయంగా మిగిలిన పార్టీల కంటే పైచేయి సాధించడం మరో ఎత్తుగడగా తెలుస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలు కాంక్షిస్తూ చేపట్టే బంద్ లో ఏ పార్టీలు పాల్గొనాలో కూడా గవర్నర్ నరసింహ నిర్దేశించడం ఏంటని ఆంధ్ర మేధావుల ఫోరం అధ్యక్షుడు చలసాని శ్రీనివాస్ ప్రశ్నించారు మంగళవారం గుంటూరు జిల్లా నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి నిర్వహించిన సమాపేశంలో పదమూడు జిల్లాల కన్వీనర్లు పాల్గొన్నారు ఫిబ్రవరి ఒకటిన రాష్ట సరిహద్దుల్లో ఉన్న జాతీయ రహదారులు దిగ్బంధిస్తామని చలసాని చెప్పారు రాజకీయ పక్షాలన్నీ సొంత ప్రయోజనాలు పక్కన పెట్టి బంద్కు మద్దతివ్వాలని ఆయన కోరారు ఆంధ్రుల హక్కులు ఆత్మగౌరవం కోసం చేపట్టిన బంద్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సక్సెస్ చేయవలసిందిగా రాష్ట్రం అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కూడా వారందరికీ కూడా సవ్యంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను గౌరవ గవర్నర్ గారు మీ గవర్నర్ గారి పరిమితులు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ బంధులు ఎవరు చేయకూడదు ఎవరు చేయాలో కూడా ఏ పార్టీలు చేయాలో కూడా మీరు నిర్ణయిస్తారా ఇది పద్ధతినా మీకు అదే కనుక నిజమైతే కనుక రాష్ట్రానికి కాదని మన గవర్నర్ వ్యవస్థకే బస్సు పడిచిన వాళ్ళు అవుతారు తెలంగాణలో చివరి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది మూడు పేల ఐదు వందల ఆరు పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరగనుండగా సర్పంచ్ బరిలో నిలిచిన దాదాపు పదకొండు పేల మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని ఓటర్లు బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తం చేస్తున్నారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ జరగనుండగా రెండు గంటల నుంచి లెక్కింపు మొదలుపెట్టి ఫలితాలు వెల్లడి చేయనున్నారు తెలంగాణలో చివరి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది ఈ విడతలో మూడు పేల ఐదు వందల ఆరు పంచాయతీల్లో సర్పంచులు ఇరవై ఏడు పేల ఐదు వందల ఎనబై రెండు వార్డు సభ్యులను ఓటర్లు ఎన్నుకుంటున్నారు చివరిదైన మూడో విడతలో భాగంగా నాలుగు పేల నూట పదహారు పంచాయతీల్లో ఎన్నికలకు నోటీస్ ఇవ్వక పది పంచాయతీల్లో నామినేషన్లే దాఖలు కాలేదు ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు పంచాయతీల్లో సర్పంచ్ పదవులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి మిగిలిన మూడు పేల ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా భూపాలపల్లి జిల్లా మంగపేట మండలంలోని ఇరవై నాలుగు గ్రామాల్లో హైకోర్టు తీర్పు మేరకు ఎన్నికలు నిలిచాయి మిగిలిన మూడు పేల ఐదు వందల ఐదు పంచాయతీల్లో పోలింగ్ ప్రారంభమైంది రెండో విడతలో వాయిదా పడిన నిజామాబాద్ జిల్లా కోటగిరి మండలంలోని జల్లపల్లి సర్పంచ్ స్థానానికి కూడా పోలింగ్ జరుగుతోంది ఏడు గంటలకు మొదలైన పోలింగ్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు జరగనుంది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి పూర్తయిన వెంటనే ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు ఆ తర్వాత ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక ఉంటుంది ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన గ్రామ పంచాయతీలకు ఇరవై ఐదున నాలుగు పేల నూట ముప్పై నాలుగు పంచాయతీలకు ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయింది పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇప్పటి వరకు కోటి తొంభై మూడు లక్షల రూపాయలకు పైగా నగదుతో పాటు దాదాపు అరవై నాలుగు లక్షల రూపాయల విలువైన వస్తువులు కూడా అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఐదు వందల డెబ్బై కేసులు నమోదు చేశారు సర్పంచ్ పదవికి వేలం నిర్వహించిన జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ సర
ఆవేదనకు కూడా పాల్పడ్డారని ఈనాడు పత్రికలో వచ్చిన కథనంపై జగిత్యాల కలెక్టర్ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా సర్పంచ్ ఎన్నికను రద్దు చేశారు సర్పంచ్ పదవికి ఎన్నిక కోసం మళ్లీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తామన్న ఎస్ఈసి సర్పంచ్ ఎన్నిక నిర్వహించిన ఫలితాన్ని ప్రకటించాకే ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది అటు పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగుస్తోన్న వేళ ఎన్నికల వ్యాధ్యాలను పరిష్కరించేందుకు ట్రైబ్యునల్ విధి విధానాలను ప్రకటిస్తూ తెలంగాణ సర్కార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యుల ఎన్నిక నోటిఫికేషన్లు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ నేతృత్వంలో జిల్లా మండల ప్రజాపరిషత్ చైర్మన్లు వైస్ చైర్మన్లు సభ్యుల ఎన్నిక పిటిషన్లను సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ నేతృత్వంలో ట్రైబ్యునల్స్ విచారిస్తాయి అయోధ్య వివాదంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది వివాదాస్పద భూమి చుట్టూ ఉన్న అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది ఎకరాల అదనపు భూమిని అసలైన యజమానులకు ఇచ్చేందుకు అనుమతించాలని కోరుతూ కేంద్రం సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ పేసింది కేంద్రం చర్యను విశ్వహిందూ పరిషత్ స్వాగతించగా సిపిఎం ఎంఐఎం తప్పుబట్టాయి అయోధ్యలో రామాలయ నిర్మాణంపై నాంచుడు ధోరణి వీడాలని నరేంద్ర మోదీ సర్కార్పై ముప్పేట దాడి పెరుగుతున్న వేళ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది అక్కడ వివాదాస్పద స్థలం చుట్టూ ఉన్న అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది ఎకరాల భూమిని అసలైన యజమానులకు ఇచ్చేందుకు అనుమతించాలని అందుకు తగ్గట్టుగా మునుపటి తీర్పును సవరించాలని సుప్రీంను కోరుతూ మంగళవారం నాడు రీపిటిషన్ను దాఖలు చేసింది తద్వారా హిందూ ట్రస్ట్ తో పాటు ఇతరులకు ఈ భూమిని ఇచ్చేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యేలా లోక్ సభ ఎన్నికల ముందు పావులు కదిపింది బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో చట్టం ద్వారా బాబ్రీ మసీదు ప్రాంగణంతో పాటు చుట్టూ ఉన్న అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం సేకరించింది అందులో నలభై రెండు ఎకరాలు రామజన్మ భూమిన్యాస్ కు చెందినవే ఉన్నాయి కూల్చివేతకు మునుపు రెండు ఎకరాల ప్రాంగణంలో వివాదాస్పద కట్టడం ఉన్న విస్తీర్ణం కేవలం సున్నా ఎకరాలేనని కేంద్రం సుప్రీంకు తెలిపింది దానిని మినహాయించి మిగిలిన భూమిని అసలైన యజమానులకు ఇచ్చేలా వెసులుబాటు కల్పించేందుకు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును సవరించాలని సుప్రీంకు విజ్ఞప్తి చేసింది లేదా యథాతథ ఉత్తర్వులు కొట్టేయాలని కోరింది కేంద్రం చేసిన ఈ ప్రతిపాదనకు సుప్రీం అంగీకారం తెలిపితే హిందూ సంస్థలో ఆ భూముల్లో రామాలయం నిర్మించేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందనే భావన వ్యక్తమవుతోంది రామాలయ నిర్మాణానికి ఉన్న సంక్లిష్టతలు తొలగించేందుకు కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్ర మానవ వనరుల మంత్రి జవడేకర్ కూడా స్పష్టం చేశారు రామాలయ నిర్మాణం చట్టబద్దంగా చేయాలన్నదే భాజపా అభిమతంగా పేర్కొన్న ఆయన ప్రస్తుతం కేంద్రం వేసిన అడుగు న్యాయబద్దమైందిగా పేర్కొన్నారు కేంద్రం ప్రతిపాదనకు సుప్రీం నుంచి అనుమతి లభిస్తుందని జవడేకర్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వ చర్యను స్వాగతిస్తున్నట్లు విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది అయితే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సిపిఎం ఎంఐఎం తప్పుబట్టాయి సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు ఆర్ఎస్ఎస్ ను బుజ్జగించేందుకు ఈ రీపిటిషన్ అని సిపిఎం వ్యాఖ్యానించగా కేంద్రం చర్య సుప్రీంకోర్టును ప్రభావితం చేసేలా ఉందని ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు లోక్పాల్ నియామకం సహా మహారాష్టలో లోకాయుక్త చట్టం ఆమోదంపై ఇచ్చిన హామీల అమలులో కేంద్రం మహారాష్ట ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయని ఆరోపిస్తూ సామాజిక ఉద్యమకారుడు అన్నా హజారే నేటి నుంచి నిరాహార దీక్ష చేపట్టనున్నారు ఈ మేరకు మహారాష్ట ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కు రాసిన లేఖలో అన్నా హజారే పేర్కొన్నారు లోక్పాల్ చట్టం ఆమోదం పొంది దాదాపు ఐదేళ్లు గడుస్తున్న మోదీ సర్కార్ లోక్పాల్ నియామకం చేపట్టలేదన్న హజారే మహారాష్టలో లోకాయుక్త చట్టం ఆమోదం కోసం నాలుగేళ్లుగా నిరీక్షిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో హామీల అమలులో విఫలమయ్యారని ఆరోపిస్తూ నేటి నుంచి తన స్వగ్రామమైన రాలేగావ్ సిద్దిలో నిరాహార దీక్ష చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు మరోవైపు లోక్పాల్ చైర్మన్ సహా సభ్యుల నియామకం కోసం ఏర్పాటైన ఎనిమిది మంది సభ్యుల ఎంపిక కమిటీ నిన్న ఢిల్లీలో సమాపేశమైంది ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోగా నియామకాల కోసం ఎంపిక చేసిన జాబితాను సమర్పించాలని సుప్రీంకోర్టు గడువ విధించిన నేపథ్యంలో తొలిసారిగా ఎంపిక కమిటీ సమాపేశమైంది ఏర్పాటైన నాలుగు నెలల తర్వాత భేటీ అయిన సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ ప్రకాష్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని కమిటీ లోక్పాల్ చైర్మన్ సహా సభ్యుల ఎంపికపై చర్చించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దిగుమతి అయ్యే మత్స్య ఉత్పత్తులపై బీహార్ ప్రభుత్వం నిషేధం ఎత్తివేసింది ఏటా పెద్ద ఎత్తున ఏపీ నుంచి మత్స్య ఉత్పత్తులను బీహార్ దిగుమతి చేసుకుంటుండగా ఫార్మాలిన్ అనే ప్రిజర్వేటివ్ వాడుతున్నారనే ఆరోపణలతో ఇటీవల దిగుమతుల్ని నిషేధించింది దీనిపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బీహార్ ప్రభుత్వానికి లేఖరాయిగా స్పందించిన బీహార్ సర్కార్ ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎన్ విజయలక్ష్మి మత్స్యశాఖ డైరెక్టర్ ఎం అహ్మద్ లతో ప్రత్యేక కమిటీని నియమించింది ఈ బృందం ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాలలో క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు జరిపిన తర్వాత మత్స్య ఉత్పత్తుల ప్యాకేజింగ్ లో ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ వినియోగించడం లేదని నిర్దారించింది తక్షణం నిషేధం ఎత్తివేస్తున్నట్లు చంద్రబాబును కలిసి తెలిపింది 
नव्यांध्र अभिवृद्धि पदों में नड़पे निरंतर श्रमित मुख्यमंत्री चंद्रबाबु प्रधान नरेंद्र मोदी विपक्ष नेता जगनमोहन रेड्डी कक्षगटी एपी ईट शाख मंत्री नारा लोकेश आरोप गुंटूर जिपल में जगह प्रगति पदों में महिला अने कार्यक्रम की सहचर मंत्री प्रतिपा पोलारा तो कल हाजर लोकेश कुट मिशन पंपणी आंध्र प्रजुन तिटना केसीआर तो जगन दोस्ती चू राष्ट्र की द्रोहम चुनाव मंपड़ा कांग्रेस सीनियर नेताजी मंत्री को सूर्यप्रकाश रेड्डी स्वागति कर्नूल एंपी बुटा रेणुका आदरण पथक विविध कुल वृत्ल वारी पनीम पंपणी कार्यक्रम में मो एंपी टीजी वेंकटेश तो कल आम पाग्न कर्नूल एंपी टिकेट पै मुख्यमंत्री चंद्रबाबु निर्णय कटी उ स्पष्ट Uh, ma, these uh, political ga uh, we always welcome. Uh, the party nirne ala paina ontundi. Mari uh, party adhi ne ta a decision tis kuna koda vadi ke katupati undal sina budget ga as a party lo member ga ma andri ke koda ontundi uh, kabiti nirne ala anti ani di available uh, well, ayen to work koda atwenty di koda uh, me uh, spanning chun kani chapan kani it's not right. तेलंगा व्याप्त इट कुछ अकाल वर्षाल वे एकर विस्तीर्ण व्यवसाय उद्यान पटल दिखा व्यवसाय शाख निर्धारे क्षेत्र में कोत को सिद्ध पटल सह कोत अन दिन उत्पत्ल नष्ट अच्छा वेसी मेरे को निर्धार व्यवसाय शाख पटल दिखाई पल सूचन प्रधानमंत्री पट बीमा पथक कीम से रैतु नष्ट संबंधित डीएवो एवो एईओक दृष्टि की तीस सूची संबंधित अधिकार सामचार आधार बीमा संस्था प्रतिनिध पट क्षेत्र सदर्शिस्ट कुछ अकाल वर्षाल करी नगर पेदपल राजजन सिर वरंगल अर्बन नागर कर्नूल वनपर्ति जि वरी मोकजो वेरशन मिन तर पटक नष्ट वाटे रैत गिबाट धर अचे लक्ष्य तो केन्द्र प्रवेश इनाम पथक विजयवंत मुंक सांगा व्यवसाय शाख प्रधान कार्यदर्शि सी पारदसारथि सिकींद्राबाद अंबेडर् व्यवसाय मार्केट यारनाम व्यवस्थ पै जगह शिक्षण सदस्य पागोन आयन इनाम अमल मार्केट लैसे विधान मोडल ऐक्ट निबंधन लावादेवी पै वर्त शिषण इच्छा विनूत मारपल तो रईता इनाम प्रयोजन कल आयन इनाम येतर व्यवसाय मार्केट यारैत आर्थिक लावादेवीमतमी तेलंगा एपील अरवे नाग व्यवसाय मार्केट यारनाम अमल पारदसारधि वेर्वे राष्ट्र मध्य व्यापार देशा आदर्श नि जातीय व्यवसाय मार्केट के प्रभुत् विधानो गत मूड संवसराव्रम प्रयत्न के प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत्नायो रईत की सर धर इवाली मार्केट व्यवस्था पारदर्शकता उवाबारी तन रि वेग्रम जरूर चीज कार्यक्रम अमल एन कल संघा अबासपाल चेयरने उदेश आकताईल नकीली गर्ति कार्यों तो ओटर गर्ति कार्यू जीहेएमसी कमीशनर दान किशोर वेल्लू रजत कुमार ओपी रावत पेर् तो नकीली आधार कार्ड नकीली करे बिल तैयार नवंबर ने आईन ओटर गर्ति कार्ड को दरखास्त विवरी दी सीसीएस फिर आईन विचारण पूर्त बाध्यु चर्चा फेक आधार कार्ड सेम आधार कार्ड नंबर तो फोटो मार्च फेक डाक्युमेंट तो नवंबर ओटू आनल द्वारा वेसी चेयर जरिए वेरीफिकेशन जरक दाखी ओटू उ प्रूफ से दिन ओटर लिस्ट इंक्रूव चार जरिए नवंबर में बैठ पड़े मत जनवरी में पड़े दीन पैन सीसीएस पोल तो केस वे जरिए नीपी गारों को माटाने दीन मेद डीप तुंदर इनवेटेट रिजल्ट इवाले कंसर्न आफीसर्स की चारजी मेमल जरिए तेलंगा अंकुर संस्थल केन्द्र टी हब नूत सीईओ रविनारायण एन 
సాంకేతిక రంగంలో రెండు దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న రవినారాయణ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సహా పలు సంస్థలతో కలిసి పనిచేశారు ఈ నేపథ్యంలో రవినారాయణ్ను అభినందించిన ఐటీ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ సాంకేతిక రంగాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తారని ఆకాంక్షించారు టీ హబ్ను నడిపించడం అతిపెద్ద సవాలన్న రవినారాయణ్ మరింత మెరుగ్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తానని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు అగ్రవర్ణ పేదలకు పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు చేపట్టనున్నట్లు జాతీయ బీసీ కమిషన్ మాజీ చైర్మన్ విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య తెలిపారు ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిల భారత వెనుకబడిన తరగతుల సమాఖ్య సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన కేంద్రం నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టారు కేంద్రం నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఫిబ్రవరి పదకొండున జంతర్ మంతర్లో భారీ ధర్నా నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా ఆరు రాష్ట్రాలు ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ఏడు పేల రెండు వందల పద్నాలుగు కోట్ల అదనపు సాయం విడుదల చేసేందుకు కేంద్రం ఆమోద ముద్ర వేసింది కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ నేతృత్వంలో సమావేశమైన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ జాతీయ విపత్తు నిధి నుంచి ఏడు పేల రెండు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ సున్నా మూడు కోట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది ఈ నిధుల్లో సింహభాగం అంటే నాలుగు పేల ఏడు వందల పద్నాలుగు కోట్లు మహారాష్టకే దక్కనున్నాయి కరువు సాయం కింద కర్ణాటకకు తొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ఆంధ్రప్రదేశ్కు తొమ్మిది వందలు గుజరాత్ కు నూట ఇరవై ఏడు కోట్లు ఇచ్చేందుకు కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది వరదలు కొండ చర్యలు విరిగిపడి నష్టపోయిన హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు మూడు వందల పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు కోట్లు వరదలతో ఇబ్బంది పడిన ఉత్తరప్రదేశ్ కు నూట తొంభై ఒక్క కోట్లు ఇవ్వనుంది తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరికి పదమూడు కోట్లు సాయం చేయాలని కమిటీ నిర్ణయించింది ఆస్టేలియాలో జరిగే ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ లో భారత క్రికెట్ జట్టు తన తొలి మ్యాచ్ లో దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనుంది వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్ పద్దెనిమిది నుంచి నవంబర్ పదిహేను వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ జరగనుందని ఐసీసీ తెలిపింది సూపర్ ట్వల్వ్ దశలో ఆస్టేలియా పాకిస్తాన్ వెస్టిండీస్ న్యూజిలాండ్ సహా మరో రెండు క్వాలిఫైయింగ్ జట్లు గ్రూప్ వన్ లో ఉంటాయి భారత్ ఇంగ్లండ్ దక్షిణాఫ్రికా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సహా మరో రెండు క్వాలిఫైయింగ్ జట్లు రెండో గ్రూప్ లో ఉంటాయి వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున పెర్త్ లో దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనున్న భారత్ భారత జట్టు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన క్వాలిఫైయింగ్ జట్టుతో రెండో మ్యాచ్ ఆడనుంది నవంబర్ ఒకటిన మెల్బోర్న్ లో ఇంగ్లాండ్ తో నవంబర్ ఐదున మరో క్వాలిఫైయింగ్ జట్ తో భారత్ ఆడనుంది నవంబర్ ఎనిమిదిన సిడ్నీలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో తలపడుతుంది నవంబర్ పదకొండున మొదటి సెమీఫైనల్ సిడ్నీలో నవంబర్ పన్నెండున రెండో సెమీఫైనల్ అడిలైట్ లో జరగనుంది మెల్బోర్న్ లో నవంబర్ పదిహేనున ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ నిర్వహిస్తారు మొత్తం ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్ ఎనిమిది ఆస్టేలియా నగరాల్లోని పదమూడు వేదికల్లో జరగనుందని ఐసీసీ వెల్లడించింది